大家好，今天我们来讲一讲如何去除背景。去除背景呢，是我们在图形的图片的操作中经常要面对的工作。我这里列出了三种方式。第一种，我们利用我们的选择工具。选择工具呢，它一般的在去除一些图形的图案比较简单。比如说方方正正的这些图案，还有一些色彩上是纯色的色彩构成，还有反差比较明显的选择工具呢，我们还可以用来处理非常复杂的一些图形，因为选择工具我们相当于一个全手动的一个操作。好，第二种方式呢，就是通过我们的色彩、通道、蒙版。来去除我们的背景，这个要求呢，尽量是它的色彩呢有个反差，色彩反差越大，它的效果就越好。好的，我们第三种方式呢，就是我们利用我们的外部工具。现在有很多我们外部的去背工具，我们可以用，这样的话可以提高我们的一些效率。好，这三种方式呢，其实不是单独的。其实我们经常以，比如说我们也可以与，呃，色彩与通道这个蒙版区备呢为主。我们同时呢，也要借助我们的选择工具，来帮助我们来达到我们的要求。外部工具也一样，我们外部工具处理好以后，再导进我们的编辑程序里面，然后再借助我们其他的一些工具来。比如说选择工具啊，呃，色彩与通道这些工具，还有蒙版这些工具，来达到我们的达到一个比较好的效果。好的，我们先来看一下我们那个利用选择工具来去除背景。好，我们打开 GIMP。好，我这里打开了一张图片。我们现在呢，用我们的选择工具，第一个去除工具。我们比如说给只是要一个一部分，我们图像的一部分。好，我们确定，确定好以后呢，我们就我们这里要的选择，要改成我们的反选，这里改成反选，然后这里我们点删除键。好，现在我们再点选择，把我们那个选区取消。好，这就是我们那个效果。好，我们现在回退一下，我们再看其他的一些效果。我们再看第二个，第二个椭圆工具呢，我们可以来做一个，比如说圆形的头像。现在点击我们的回车。然后把选区反过来，选择反转。好，现在点击我们的回车键。好，这样我们那个头像就制作好了。然后把我们的选区再取消。好，我们再回退去看其他的一些效果。用我们的自由选区工具来把所有的背景都去掉。我们这里可以来。进行选择，可以通过一点一点的方式，也可以按住不放来进行绘画的方式，也可以进行。记住，我们最后呢，不要这里不要急着按我们的回车，因为这里我们可以对它我们这个这些点进行一些修改。我们如果点回车以后呢，我们就不能再进行修改了。好，我们修改完以后呢，就可以点我们的回车了。好，这是我们在反选、选择、反转，把我们的背景取消。它的好处呢，就我们可以完全可以去除背景，但是我们这个操作的
过程的比较长一点，这个要细心要耐心。我这里只是给大家演示一下。好，我们看看后面的工具。好，我们现在来看一看模糊选择工具。模糊选择工具呢，只是要在我们。需要的选区地方点选就可以了。呃，有时候它选的不精确呢，我们就可以，我们可以通过改变阈值来达到一个精细的处理。啊，我们这里选择不太好，我们再重新来。好，这个模式这个地方，我们就直接用。合并到当前选区，这是一个增加选区的模式。这个工具呢，相对来说比较方便一点，比较智能一点，总体效果不错。我们用工具呢，不止用一个工具，我们可以用几个工具来配合。比如现在这些边缘的地方，我们这里就可以用我们的套索工具，也就是这里叫自由选区工具，啊，进行一个排除。这里我们点排除，减去。好，锁定它，看到没有？这里这里就减去了。然后这些地方呢，我们就可以改成增加。这些我们可以改成增加。好，我们继续来调整。好、哦，这里我们再用魔术棒来调节一下。这里我们把这个阈值改小一点，用增加。这里用我们的自由选区工具模式改成减去。好，这个边缘就处理好了。这里我们用增加，好回车，总体效果就这样的。我们现在点我们的删除键，然后把我们的选区取消，选择无。好，这样我们就把这个图形抠出来了。我们现在来加一个背景图片，来看一下效果。说我们加一个白色的图层，把它加到下面。我们这时就可以增加很多我们需要的背景，可以加一些图片呢，一些图形啊，或者加一些特效啊，都是可以的。我们这里给我们那个白色的背景加一个渐变吧。好的，这是用模糊工具。呃，再结合这个我们那个自由选区工具来进行的一个操作，一个区别的操作。我们再看看其他的一些操作方式。我们现在看这里有按颜色选择。好，它的操作方式呢，跟这个模糊工具呢差不多，也是一点点的去选择。好，这个阈值稍微改小一点，我们取消。我们改增加，增加选区
。好，这是我们在记住其他的工具来进行修改。我们还是用自由选区工具。我们这里先把它的外围先去掉，用增加来去掉它的。好，我们再用这个排除。好，这里还有一点点，这里我们用增加。好，现在我们再点击删除，好，背景就去除了。呃，模糊工具跟那个颜色选择工具呢，主要是看我们的背景。如果我们的背景的颜色比较纯色，比较单纯，颜色比较单一，我们就用这个颜色选择工具。稍微复杂点呢，我们可以用模糊工具，这都可以的。好，我们现在再看下面的这个剪刀选择工具。好，我们取消这个选择。这样，我们这里再建一个复制个图层。好，我们把这个先隐藏，放大一点。然后我们现在一看我们的剪刀工具的效果。剪刀工具呢，还有个智能的匹配。用选刀工具呢，还有自由套索工具呢，它的费时比较长选择好以后，我们点击回车，我们的选区就确定了。我们这个选区要反过来，啊，选择反转，啊，删除背景。好，这里再借助我们的模糊工具，把中间的这个去掉，增加。用我们这个剪刀工具呢，还有套索工具就比较费时间。我们的选的点位越多。它的效果会越好。如果点位比较少呢，它的效果就不是太好。就是我们的秒点越多，它效果会越好。秒点少的话，它这个有时候效果并不是太好。所以我们还是需要借助其他的工具来进行修改。点击橡皮工具，改成实心。好的，这里我只是演示一下，就不再去。更细的去更改了。我们再看看下一个叫智能的工具，前景选择工具。这样，我们把这个刚才编辑的这个删掉。我们再建一个图层，删除这个图层，点击这里，删除这个图层。我们再复制一个，把这个隐藏。好，我们现在看一看我们的这个前景选择工具。前景选择工具呢，也是相对较智能的一个选择工具。就目前这些选择工具的呢，就是我们的模糊工具、颜色工具，还有前景选择工具，可以作为作为我们的主要的工具，然后再配合其他的自由选区工具或者剪刀工具，这样我们做起来就效率会比较高一点。好，我们现在看看我们前景选择工具，哎，如何操作？我们要先绘制前景，把这人先勾出来。我们可以按照我们的鼠标来进行画，这跟我们的自由选区工具看上去比较像，其实它就是我们的自由选区工具的
组合，它是有几个工具进行这个组合。我们也可以点，这样比较省事一点，就不用总是按着鼠标播放。我们不着不要急着，我们的按我们的回车，我们可以这个地方可以进行一个调节。按回车以后，我们就调节不了了。所以这个就是我们的自由选区工具。我们前景工具就是这几个工具的一个集合。好，这些地方画的就没有没有秒点了，这点的话就会有秒点。好，我们这个确定好以后，我们点回车。现在呢，就会出现一个画笔工具，还是我们看一下这个属性绘制的前景。我们刚才是把外面的边描描画了一下，现在我们把那边的边把里面的边来进行一个描画。把笔改小一点，这样可以改小一点。好，我们点回车，绘好以后呢，画好以后呢，我们可以点回车。现在我们可以再进行一个修饰。现在我们是。可以绘制，把背景、把外面的范围再描述一下。这个笔可以稍微改大一点，改成十、十一，这样。我们现在点回车，这样选区我们就出来了。然后我们再用我们的套索工具啊，这里我们增用增加，这里没有增加，打回车。我们还是进行反选，我们把背景去掉，选择反转。然后删除啊，我们这手这个地方还是做的不是太精细，我们先回退一下，然后还是用我们这个自由选区工具，把这个地方再勾勒一下就可以了。好，我们现在点删除键，好，现在效果就可以了。啊，这个地方还有点。好，现在我们把选区取消。那总体来说呢，就是我们的前景选择工具还是不错的。然后我们的用这个模糊选择工具，还有颜色选择工具，就是我们用工具去背的话比较常用的。然后最后的修改呢，用我们的自由选区工具。如果我们是做一些，比如说我们一些头像啊，比如 QQ 头像啊。还有一些，比如说一些圆形的头像，我们就可以用我们这个椭圆工具来做个圆形的头像。好，这就是我们用工具来去背的效果。我先回退一下。下面还有工具是路径工具。路径工具呢，是相对来说比我们的自由选区工具啊，呃，更加的精细，因为它可以进行更加精细的一些手动的一些修改。我们可以按住我们那个空格键，来拖动我们的图片，来找到一个合适的位置。我们用路径工具呢，就是我们可以先勾出来，然后再进行一个修改。这个地方就可以进行一个修改。我们可以用滚轮进行上下图像的上下移动。如果这样的话，我们用滚轮可以上下移动，然后按住我们的卡门的键，用滚轮的呢可以放大和缩小
，然后调整位置呢，我们可以按照我们的空格键，这样的话可以调整位置，再拖动我们的鼠标。然后按我们的中间这个滑轮，调整我们的上下位置。按照我们的空格键，可以移动我们的图片。好，现在我们就可以对这些秒点进行一个调节。这个没有和并上，调节一下吧。这里可以增加，我们这个点中间的位置呢，点我们的卡布纳键呢，可以增加我们的秒点。好，我们放大一点，看我们的鼠标变化。如果鼠标不在我们这个区域内呢，它这个鼠标旁边有个小方框，它证明是它要建立新的选区。这建立新的选区，我们会退，我们不需要这个新的选区。我们当那个鼠标移到我们这个线上的话，我们这个描的线上的话，这个鼠标就会变成一个上下移动这个标识。这时我们就可以对我们的线进行一个移动了。它是一个弧形的图片，比如说我们转起来以后，我们也可以对这个描点进行调节。进行秒点进行一个调节。好，这个地方也是可以进行调节。好，我们把选区建好以后呢？我们就可以点回车。现在我们建立的是路径，我们可以点这个旁边的功能区，这个地方路径，看到没有？这里就有个路径。好，我们点这个路径里的图形，然后点鼠标的右键，路径到选区，我们可以把路径改成选区。好，现在我们还是反选，把后面的背景去掉。好，我们可以把它，现在可以把它路径删除。好，大概的话，刚才我们这个操作的话不是很细，有几个地方呢有一点问题。好，我就不重复操作了。总的来说呢，如果是手动的话，路径工具会更好一点，它的调节会更细一点。然后属于如果是稍微有点智能的话，我们就用这个模糊工具啊、颜色工具啊，还有前景选择工具啊，都是可以的。我看我们个人的习惯了，模糊工具跟颜色选择工具主要看我们的背景的情况了。如果背景是纯色的，那就用颜色工具；其他情况可以用这个模糊选择工具。然后我们再用我们的自由选区工具进行一个调节。好，这就是我们工具的来如何去背的。我们来看看其他的一些操作，就是我们第二个，用色彩。通道与蒙版来进行一个调节。好，我们点击颜色，先用曲线进行一个调节。好，我们拽到最下面这个点，这个线要移动，要按这个下面的边这样移动。好，到一个我们最合适的。好，你移动下面的边呢，就会增加我们的我们前景的深度。然后上面这个点呢，最上面这个点呢，我们也要啊，在这个按住它，也是在上面进行调节，这样会增加我们的背景的亮度。好，这个就可以了，确定。好，现在我们就可以用我们的画笔工具去除这些图形。好，我们的背景是白色的，那我们的画笔工具就是前景色就是白色的，然后大小改的稍微大一点
。我们也可以用这个我们的自由选择工具，先做一个选区出来。那这个模式的话，我们改成普通模式，就可以进行一个调节了。好，现在我们就用这个游戏桶工具填充一下，然后取消我们的选区。好，现在我们再用我们的点击我们的颜色，用我们的分量，单色混合器。好，现在我们就可以再调节一下。好，这前景越黑，越深越好。好，我们大概调这个效果，我们点击确定。然后现在我们还是用我们的点击颜色，然后点击曲线，我们先把背景调亮一点。我们点击上面的这个点，完了，它的背景就会变亮。好，这个效果就可以了。然后我们那个前景再黑一点，好，点击确定。好，现在就借助我们的画笔工具，我们要改成前景画笔工具，改成黑色的画笔，然后放大一点，就是全部要涂黑啊这些部分。好，我们这个下面的图片呢，我们再创建一个副本，打开显示，点击鼠标的右键，添加个蒙版。这个蒙版呢，我们就用白色的吧，白色的蒙版。然后把点击上面那个图形，我们编辑好的这个图形。然后我们用复制，点击编辑，复制啊，复制好以后呢，我们点击我们这个蒙版这个位置，点击蒙版。然后现在我们用粘贴，还是编辑粘贴。这时会出现一个，这里会出现一个浮动。选区，我们点下面这个固定浮定图层，它要自动会固定到我们这个蒙版上面。好看到没有？好，现在我们把上面编辑的图图像可以删除。好，删除就 OK 了。现在我们需要把我们那个蒙版这个颜色做一个反转。啊，点击我们的蒙版，然后点击颜色，这里一个反向，然后点击反向，好，好，现在我们的背景就去除了。这里的我们这个边缘呢，就不是太光滑。这里我们可以用一些，比如说用一些工具来处理，比如说用我们的橡皮工具，可以进行一些处理，来边让那边缘更光滑一些，放大一点。然后这里把这个尺寸放小一点，好，这样我们边缘呢可以处理的，处理的比较圆滑一点。我这里只是演示一下，就不做的太精细了。好，这样也可以的，但这样呢，但这样做呢，我们的效率还是比较慢的。我们这时可以用其他的方式来做这个工作。好，我们现在回退回去。现在我们还是点击我们的蒙版，然后点击鼠标的右键，找到我们的蒙版到选区，好的放小。然后现在点击我们的图像，点击我们下面的图像吧。把上面那个头像屏蔽掉，点击下面的头像。然后这个选区呢，我们点击选择，点击上面的选择，点击羽化。好，把羽化的可以调节，比如说调节七，我这里是七。好，我们就看效果，点击羽化。好，现在我们再删除我们的背景。啊，我们好，我们现在反选一下，反转，好
，删除背景，然后现在把我们的选区取消。好，那这是我们的这个边缘呢，就好了很多，就比较。平滑了。好，这里我们用色彩和通道呢，就相对来说效率会比较高一点，效果也好一点。当然也看我们的图形情况，如果图形不是很复杂的，呃，颜色也比较反差比较大的，也比较是纯色的，那我们用工具就会快一点。如果相对有一点复杂的话，我们就用我们这些颜色啊、通道啊、蒙版来处理。好的，刚才就是讲了一下我们用色彩通道、蒙版，然后为主要的工具，然后再用选择工具作为辅助来去除我们的背景。好，现在我们看看第三个外部工具。外部工具的有我有个专门的视频在前面，大家可以去看一下。啊，现在我们点击我这个视频下面会有两个连接，我们可以点击其中的一个连接来打开我们的网页。好，进来以后呢，我们就可以把我们要处理的图片直接拖进来就行。我们现在找一张图片。这个吧，好，我们就把这个图片拖进来。好，它的效率是非常高的，然后它对细节的处理也是非常的好的。呃，唯一的缺点呢，就是它这个尺寸比较小。这个尺寸呢，在我们做一些视频呢。在做一些我们的 PPT 上啊，这个尺寸是够的，但这个对我们没有影响。我们用 GIMP 还要做一个修改。好，我们演示一下。好，我们先把这个下载下来，储存。好，现在打开我们的 GIMP。好，先把这个图片原图片打开。我们这个原图的尺寸呢是 1920， 在上面有显示， 1920乘以1280。好，现在我们点击我们的访达，把我们刚才下的图片拖进来。它刚才已经区别好的图像拖进来。好，这个尺寸看见没？就小很多了。就，现在我们需要的用我们的点击我们这个新的这个图层新建这个图层，用我们的这个缩放工具，然后点击我们的图片。现在呢，我们就可以把它这个尺寸手动的调节， 1920改点下面，它自动的会调节好。好，我们点击缩放，就 OK 了。现在我们把它位置调节一下。这个位置如果我们定位不好的话，现在我们就需要一个。好，我们为了把这个位置定位呢，我们点击我们的对齐工具，然后点击我们这两个图片，先点第一个，然后按住我们的 Shift 键，我们点击第二个。然后这里的话就会下面那个对齐呢，相对于图像这个 OK 的。我们现在点击左边缘对齐，上面对齐，好了。那这两个图像就是完全重合的。好，现在我们先把我们下面那个隐藏，然后点选我们第一个图层，然后用我们的颜色选择工具，然后点击背景。好，现在就可以了。然后现在我们再点击下面这个图层显示，然后把上面这个图层隐藏。现在我们这个就可以把我们背景可以删除，点击删除。好，背景就去除了。然后把选择取消。好。
这样就可以很非常快的去除我们的背景。这里我们的边缘呢还是有点绿，这样我们还可以处理一下。我们现在先回退看效果，先回退回去。好，现在我们点击选择扩大。然后这里呢改成四，好，看见没有？它这个边缘就绿边就去掉了。然后我们再把它羽化一下，点击选择羽化，让我们的边缘平滑一点。这里改成三就 OK 了。好，现在我们看效果，我们现在把它背景删除，然后选择无，好。现在这个效果就不错了。好的，呃，我就大概的把去除背景的一些操作演示了一下。好的，那我今天就讲到这里。如果我的视频对大家有一定帮助的话，希望大家点赞并订阅我的频道，谢谢支持。好，再见。